Nadhani alikuwa ni majira ya baridi. Unajua China pia iko sehemu ambazo zina baridi kali kama unavyoweza kuona. Barafu iko kila mahali. kulikuwa kuna timu ambayo imeshajiandaa vya kutosha na sasa kilichobaki ni kuwavamia watu ambao ni watekaji waporaji majengiri kiufupi yani ni walifu zote hizi zilikuwa ni kazi ambazo alizipitia huyo afande na akapata aka medali nyingi sana kutokana na umaili wake alivyokuwa nane kitengo cha special force yuko ndani ofisi kwa sasa hivi amekabiliwa ame kabidhiwa idara idara hii ni kwa ajili ya kushughulikia eh, matatizo kama hayo eh, katika mji mdogo nje kidogo ya jiji la Beijing nchini China amepitia mengi sana huyu kamanda amefanya mengi makubwa huyu kamanda na mwisho wa siku ni kwamba sasa anajiandaa kwa chitu kile kile ambacho kinaweza kutokea katika mji huu mdogo kufuatilia kesi kama hizi sasa hivi yeye ni bosi wa kikosi na zamani alikuwa ni mtu wa kawaida Uyumbo kazingua mwana kampa mwana ameamua kumpa hewana kitu hitu wanaita wrong way driving ama unezo wakaita reserve path ndo jina la picha yetu leo reserve path hii ilikuwa ni tarehe tatu mwezi wa june kunako majira ya sanne kama na dakika kumi maisha naendelea kama kawaida katika mji huu mdogo Eh, ambapo huyu bwana yuko na ofisi yake hapa amekabidhiwa kikosi kwa ajili ya kushughulika na matatizo ya kielifu. Chengqihua Gongchang ni jiao guo, bei ren yingqiang bei ta si. Ni bwana, kuna tatizo kidogo hapa. Inasadikika kwamba kuna kiwanda kimoja ya mbwa wake ameuawa. Walianza kuwa na wasiwasi nafikiri kwamba kulikuwa kuna uhalifu ambao unatakiwa kufanyika na ndio maana hata mbwa ameweza wawa. Kwa wakataka kufahamu ni kitu gani ambacho kiliweza kujiri katika meno yao mpaka Mungu akawawa. Afande akaingia ofisini mwake. Alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana kwa wakati huo. Lakini baada ya hapo baada ya kupumzika waliamua kuelekea katika meno hayo ili wapate kuona tukio la risasi kupigwa mbwa. Walipofika katika meno ya kiwanda walipokewa na askari ambaye alikuwa ameshafika katika meno hayo kufanya tafiti. Alimpa e, ripoti zote. Kiwanda hiko hapo kwa sasa hivi kimeachwa. Kwa muda mrefu sasa hivi hakuna shughuli zinazoendelea. Lakini upande wa pili hapa kuna kiwanda ambacho bado kinaendelea kufanya kazi. Na kulikuwa kuna mbwa ambaye alikuwa anafanya ulinzi hapa. Lakini hatimaye mbwa ameua. Changsho. Tena amepigwa risasi. Mbwa amepigwa risasi na muaji alisimama katika maeneo. Na bunduki tumeweza kuitambua ni aina ya bastola wanaita 9 mm na huyu muwaji alisimama katika maeneo haya kwa sababu risasi imekutwa katika ile eneo na mbwa alikuepo maeneo yale alisimama hapa akamtuanga risasi sasa atufahamu fika ni kwa nini kamuua huyu mtu na tulivyoweza kufanya upelezi katika hicho kiwanda hakuna kilichoebiwa sasa labda kiongozi uje kuangalia mwenyewe akiwa ndiye mkurugenzi wa makosa kama haya Nilebu kuangalia ili kwa ili ku, 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 kutoa picha yani. Kwamba tukio lilikuwaje mbwa alianza kubweka vipi? Na hatimaye huyu mtu akaamua kumfyeka mbwa na hakuna kilichoibwa. Yuko makini sana. Najaribu kuangalia iki kitu kwa makini na najaribu kufikiria. Mbwa alibweka kama hivi. Hatimaye huyu mtu akatua ngari sasa. 
akajikuta machozi anamtoka sababu za kulia kwake nimeshindwa kuzifahamu lakini akajikuta ni kwamba ni mtu anaelia kapteni kapteni dira kapteni ndugu wangu mtangu yaji sasini ta dha nilisha kwambia tokea mwanzo to makini kapteni alikuwa analia na anamuona kijana wake yuko hapa amepigwa risasi ma... yani damu zinamtoka yani kiufupi labda alikuwa anamkumbuka kijana wake wa kazi kapteni mshura kapteni huyo mzima ah ina maana kijana alikuwa anamwaza ndio huyo alafu alisi kama vile ameshapoteza maisha alimwambia ikani mzee nilikwambia haya mawazo mengine haya Aliwanza na kuswa. Hii ni tarehe tano na mwezi June kunako saa tano na dakika kadhaa. Kuna binti mmoja anapenda sana kuchora. Yuko hapa kwa ajili ya kuchora mandhari ambayo iko mbele yake. Ni mchoraji mzuri na yupo katika chuo cha sanaa. Binti alikuwa iko na wenzake wengi ambao walikuwa wanafanya shughuli hiyo ya uchoraji lakini Sakimu ya parking za gari kulikuwa kuna kama wanaume wa kutosha wametulia katika maeneo haya. Wamejitarisha ili kuanza mambo. Lakini wakiwa wanataka kuanza mambo, mmoja kati yao kapiga usingizi. Yaani kama vile yupo katika eneo la tukio. Oh vipi? Wino kumpiga makonzi akufa mtu. Unadai kapewa. Ino mshakitan. Wewe bwege, unalala katika kazi. Wewe 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 anakuja anakuja anakuja. Msichana mmoja mzuri sana mwenye umri kama wa miaka 19 hivi. Anaonekana kutoka ndani na anaelekea kwenye parking za gari. Wanaume walikuwa wanamvizia. Binti akaingia kwenye ndinga ili sasa kuondoka. Anajipanga si unajua tena watoto wa kike lazima ajipange vizuri. Lakini ghafla binivu. Anaishi kama vile anazungukwa. Kama vile kuna mtu nyuma ya gari mbele ya ana kakatiza hivi akaendelea na yake alitoa shaka akaamua kuendelea na yake lakini anaangalia vizuri anahisi kama vile nyuma kuna mtu anachezea gari akafungua mlango akataka kuona ni nani anayechezea gari kuna majizi mara nakutana picha yake imebandikwa nyuma ya gari yake. Ni mtu ana nini? Mbona kanibandikia picha yangu hapa? Tatizo nini? Alipozia akashika picha lakini akawa anaendelea kuangalia huko na kule ili arudi katika gari yake. Sasa mpango wa kuondoka uanze. Haya, kwenye gari kuna mtu. Mungu wangu na huyu mwingine. Yaani walisepa naye. Binti tayari katekwa. Tukwa tunakusubiri. Samola. Eh eh hebu niambie tatizo ni nini? Hii ni picha ya ule binti. Anaitwa Nam Manna. Chi zamu kana? Huyu bwana anakuja kumwambia mwenzake kwamba binti yangu katekwa. Shona na zai ta mai shaosha. Na Nam ametekwa. Na ta mai shaosha kanshi ma? Sasa kwa nini imetekwa? Tatizo nini? Na tunde. Ubana mti. Ah jamaa wamesema niandae takriban milioni tano ni wakabili. Kwa nini usiambie polisi anapea pana? Haina haja kuita polisi. Nikiita polisi mtoto wangu anakufa. Sasa wewe nenda benki nenda katoe pesa. Katoe milioni tano tu wakabizi wa mabwana. Hamna jinsi. Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Usiende benki. Kenda benki itafahamika na serikali. Hii pesa naenda kuifanyia nini? Inabidi wakusanye fedha zote ambazo ni za mauzo katika biashara zao na hata kama kuna nyingine za kukopa. Wachukue nje ya kwenye benki kwa sababu akichukua kiasi kikubwa sana cha pesa kama hizo. Kitahitajika kuonekana matumizi yake yalifanyika nini. Akutaka polisi wafahamu chochote kinachoendelea kwa upande wake. Yuko ndani ya ofisi kamanda yuko na dawa yake ya macho 
lakini kuna kitu kidogo kaitwa na mbosi wake kwamba kuna tatizo anapewa kazi kwamba kuna binti mmoja inaitwa na nana binti huyu mwenye uzuri kama wa Cinderella kwa bahati mbaya ametakwa tumekuja kulitambua hilo kwa sababu kuna mfanyakazi wake mmoja huyu bwana ameweza sema mtoto wake ametakwa但是我们要求张志国提供他女儿的电话进行核实他却说跟他女儿无法再取得联系以上情况我们认为张志国的女儿已经遭到了绑架之所以他没有选择报警他是想自己解决这件事情有没有调查过张志国的社会关系这个问
Wakati bwana mdogo anajaribu kumwambia kamanda, kamanda alikuwa anajaribu kuchora mchoro wa kuweza kuwatambua watu. Chakula kililetwa ili waweze kupiga. Lakini kamanda iko na mawazo kweli kweli. Huyu mtu atakuwa ipo katika jengo gani? Na mtoto kamuhifadhia wapi? Hili ni jambo la kimsingi sana hili. Tuenze tu mwana mdogo He mzee atijala Da Mzee atakula amekataa Anaanza kufuatilia mwanzo mwisho ili atambue Yuko wapi mtoto hui mwana Wakati polisi wanafanya majukumu haya Baba wa mtoto wa farm Na amesha pewa masai shina manne Kile kiasi ya pesa kiandaye Unajua ni kiasi kikubwa Ambacho hata katika mzungu kwa wake wakawaida haupo Lazima haka draw pesa banki sasa kienda kutoa akienda kutoa hizo pesa benki wenda polisi wanaweza wakamfuatilia na kutaka uweze kufahamika kiasi kikubwa chote hicho cha pesa anakipeleka wapi kikubwa zaidi ni kwamba china ukitoa kiasi kikubwa sana cha pesa lazima uwe na ulinzi kwa hiyo sasa kutaka kitu kama hicho kwa hiyo pesa ni ile kuikusanya katika mizunguko yake na hata kwa zima sehemu nyingine huyu mwana leo alikuja katika eneo la tukio akataka kujua sababu za kupiga ule mbwa. Sasa kikubwa anasema itabidi tuingie katika hichi kiwanda kwa ndani. Alafu tujaribu kuangalia kama kuna mtu yote yuko ndani. Tumeanza kuwa na wasiwasi. Huyu mtu huyu mbwa kila akipita anampigia kirele na kutaka kirele ziendelee. Akamfyeka. Oh, Sawa kiongozi amna shida. Tafanya hivyo. Waanze kusaka maeneo yote yale labda uenda katika zile go down. Kuna watu ambao hawasio nzuri. Hai ilikuwa ni makazi mapya yenye kutengenezwa. Mmoja kati ya wafanyakazi katika lile eneo. Ambalo ilikuwa katika kile kiwanda alikopigwa risasi yule mbwa. Polisi wanasema ngoja waanze na ule mlinzi. Wajaribu kuongea naye. Sasa wanakwenda katika nyumba ambayo ye yupo Amba kwa naishi kwa sasa Wako makini Wakiwa najua kwa amba huyu mlinzi Katika lili jengu Wenda atakuwa na usika kusabu inasadikika Mbwa li mpigwa risasi ya likuwa misinzia Wanengia katika mita amba kwa likuwa naishi huyu mlinzi Kuna watu walikuwa na chora chora hapa Mzee akamtazama unajua ni mtu mwenye fikra ndefu sana akikuangalia naweza akakunyambua akakujua mwanzo mwinga mwanzo mwisho Shea nani wewe Eh ni Eh vipi Chaje mbanda Bana tumekuja kumtafuta bwana God Yupo Ha Ah hayo haiza Mimi mimi naishi mwenye hapa niko na mke wangu Huyo God mnae muuliza yupo Ha Ha Asingoja tuendelee kusakanya sakanya huko ndani. Kuna nani mwingine anaishi? Baada ya kukosa kufahamu kule kinachoendelea, Shaya! Eh, sema. kuna ofisi moja ilikuwa tunaitafuta huko inaitwa Domination Office. Wanazuga, lakini nia na makusudi yao ni kukagua kila sehemu. Huyu mama mtata. Hebu tokeni zenu hapa. Sitaki kuna kuna ofisi gani huko? Kwenye nyumba za watu Alafuwe mama we wewe Kuja kwanza hapa Achana nae Kini kani mwagemi maji yaki suka toka nae uchoni uyu Imi bongi hii sometime ina mambo wa sifa sifa kuli Wanendilea kukagua mita yote katika makanzi ya ma Ya eni maeneo haya Bane Ya mtu badu tumekua ni ngumu sana kweza kufamu wapia naishi Tama Biro wa shiatu da pondota Ebu tunjaribu kuulizia katika mlango wapu Hapa kuna yota na ishu Yorema Odi Wenyewe Kufuli mipigwa kwa ndani kwa mene kuna mtu ndani Wana mdogo yuko makini sana Kwa mbisha haja banda Sikileza wanamdogo, tumetoka katika ofisi ya jeshi la polisi Tumekuja hapa kwa ajili ya kuulizia mkuwa ngapi ndani Sasa katika ili kwa kagua Dogo kaona bunduki Mungi ya mwabiki ya na Kina kuyafi Kwa 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 kw
kufungua mlango tunataka tutambue mkoa ngapi huko nda dada mshina yashi waje nikachukue funguo basi funguo kwa sababu niliacha ndani da dogo hata simuelewi wewe kama kweli enda kuchukua funguo afungulie ama la emane wenda hawa vijana wamehusika katika ile tukio ama nao pia ni wezi sasa wamekuja kushtukiwa kwamba kuna wezi humu ama imekuwa ni bahati mbaya kujua kwamba kuna vijana ambao sio wanaume wakatoka nje da deki cheki wanachokifanya baba ni hatari Baba uchichene uchimungunye Tema Ukijitaidi tu kukimbia pa mina mfumua nya Na mfumua nya Tema Tade kizake uyu Wame mkamata mmoja Uyu atenda kutuwa ripote mbele Uyu atenda kusema kama marage ni mboga Ama inasaidia tu kama ni chakula chakawaida Bada ya jukumu sito ambao meza kulifanya Osi sikuizi kidogo yuko na matubizo na macho Waya narekebisha rekebisha macho wake Hili kuendelea na machikumu yake Lakini wanakuja kutambua kwa mba wane ni vijana tu ambao likuwa ni walifu Na hali likuwa ni makazi yao Lakini hawa 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 enani Ama kushiriki katika lile katika lile jambo na yule binti kutekwa Bado wako na kazi kubwa sana Siku saba zilizo pita nyuma mambo ya likuwaje katika hae meneo Hae ni meneo ya zang Sekemu ambako ni ya natenginezo wa magorofa kulikuwa Kulikuwa kuna ubishi kidogo Kulikuwa kuna wafanya kazi ambao walikuwa na leta ubishi kwa sababu walikuwa na lipo wakipato kidogo Na wushenzo ula Hacha mini undoki Kiongozi Unatizu kidogo ukonchi Lawishungshu de jimye Butong yu mna chai chen fang hai Pala shimu shen chang lai nao la Wanencho mika sirika wanasama kwamba wanetaji feather Nchuhu Pesa ni ndogo wanetaji marupurupu Na hata mitendia kazi ki ujumla Wanafanya kazi katika mazingira magumu Wamesema hawata heza kufanya kazi tena hivi Shikung jindu Na mdo wanazidi kuenda Na situ miambiwa kwamba tufanya hii kazi na tumaliza katika mda fulani Kwa hiyo wasipo Weza kukamilisha ili jambo kwa mapema zaidi Litakuwa nitatiso Tungshija Wajin shisha Wamunu mwen ken Sisa kiongozi sijui nafanya nini Gaibi Kicha kina uma mpaka sasa Ha? Ha? Sikiliza Kama wataki kazi na waende Lakini mimi staki ni zungumse nao Kamchwe duo hii janga Yani hui ndio mkua kitengo Anakataa Anakataa kuongeza marupurupu kama mtu wataki kufanya kazi na ende Shala, chujo mdo Ini siku saba zilizo pita kabla tukio zima La mtoto wake kutekwa Mtoto wakati ule ambaye likuwa ni mtoto wa bosi wa ule mradi Halikuwa natoka chuo kwa sasa Mtoto wake likuwa na itaji feather Kuna mahali kidogo nataka enda kanoe vitu Shishi baba Baba asante Yosito Chintien Pimantalala Lakini baba Usike kazini mpako mechelewa buwana Rudi nyumbani Kila Baba hayo manga Hamna tatizo mtoto wangu Na kupate yu pesa Mtoto wake chuchota na chukitaji Anampa Shona Lakini kwa wafanya kanze Mekua ni mnyonyaji kwa kiasi kikubwa kuyu buwana Kota Manala miku kwa wafanya kanze Likua ni kila wakati Shama da maela Kakarangu na umuhuala Ba Mazo Meneja ma Sasa niambi ni kitu gani wachakifamu zaidi kusu ibosu wako Baadhi ya wafanya kazi walienda kuzungumza na mze mmoja mba likuwa ni mpinzani Wa yule kiongozi Na mmoja katawa likuwa ni mene jamaa Kampuni yako yamepewa kazi kubwa kama ili Sasa yuwapo kama tukimfilisha hui buwana Litakuwa ni sola moja zuri sana Ato weza kupata tenda tena Sabu ye nana ichukua tenda 
na inafahamika kwamba mambo yake ni mazuri kuliko sisi kwa lazima huyu tucheze naye wajaribu kufikiria mbinu sahihi kabisa za kuhakikisha kwamba huyu jamaa wanamfanya kitu kibaya ili afulie kwa hiyo wapange mipango kwanza atoboke pesa za kutosha alafu baadaye kwa mfirishi kuna Mr. Kiduku Kiduku tozi la kichina ile babake Mr. Kiduku Ah. Anatembea na kitairi hapa. Uhu. Yuko na bastola mkononi. Anajiamini huyo. Anajiamini kweli kweli. Ha? Ni bosi mtoto kakamato bwana wote tena sasa sema pesa yangu iko unajifanya ishara una katuna pesa <laughs> ah pesa pesa utakugea kumba zako <laughs> na nauliza pesa yangu iko wapi yo kama nei bu zao jia mai zai biao wo gei shuo ha kan jiao neng ani mwa bwana ndugu yangu napata pesa muda sio mrefu nimeshakata tiketi ambayo ina bingo ya ukweli iko shisa ile cha tatu ile eh eh tatu mzuka Tatu msuka ndo nini wewe? Yeah. Amekata tatu msuka anasema muda sio mrefu ni kwamba atapata hela. Mm-hmm. Wanamchapa anadaiwa pesa huyo. Mejengo wa baba jao yo arza. Ha? Wewe ni mtoto wako? Yo. Kama ni mtoto wake basi amgomborie pesa. Sasa ndugu yangu kama usipotoa pesa yangu nikikunasa. Nina kufinya. Nitakuua umenielewa? <laughs> Nataka pesa yangu boyge. Kwanza leta hii. Boyge. Una bunduki alafu kumbe bunduki yenyewe ni toy. Kwa kwa kumbe ile bunduki ilikuwa ni starter kuendesha kile kigari. Wewe ada cheka. Hasaliki we. Nimebonyeza speed ni. Kama tena kwanza utumfinye. Bonge ana mwembo kweli kweli. Tunaendelea na kitu nguvu kabisa yape hii one it reserve. Reserve pass. Yes. Watu wanakamua mamisosi ha? Ha, ese, chakula kizuri mama Unajua kupika kweli kweli. Uko vizuri Mwishan zishiosi la, nimisele ya Ni katika mitaa ili ili ambako tayari kuna tajiri moja mtoto wake kasha tekwa Bonge alikuwa ni mzee wa michongo huyo. Shishi na leo. Chana ichi. Tamu kodo duo kwai huo. Ai. Chuba. Chu shi shi lo. Ebu ni mbi na kwaje babake. Mei shi. Wo neng you shi shi a? Ai hamna shida. Mei shi. Kawaida. Vipi mzee kwani una michongo gani unipe? Tamu shi lo. Ai ai. Ngoja mimi niende. Shi. Ngoja kwanza. Kuna jambo dogo nataka nikueleze babake. Chamizo shi ni bu shi kwai la najua nini nadaiwa mtu wangu alafu sina pesa biashara zangu sikuizi mbona zende vizuri ungenia zima hata milioni tano itapendeza zaidi budwa milioni tano tu wala sio la nyingi chuzwa milioni tano ehe shuma milioni tano rararararara mbona mimi sina hiyo bonga anadaiwa anatafuta kukopa huko njua bwana mimi nitakuja kama milioni tatu hivi hiyo pesa ndogo bwana mimi nadaiwa ujue Shinzo ni mwanamke Yuko na baba sana mchango. Ta kanchi. 
Sikiza na kuambia kitu. Ule jamaa kule ana hela nyingi. Kwa nini msende kunikopea kule? Eh mimi nitalipa. Tumsha kuita hichi. Sikiliza mimi nitashindwa kulipa kwa sababu nakufahamu wewe. Kwa hiyo ukichukua pesa watu inakuwa ngumu sana kuirejesha. Ina kugea tu kama rafiki yangu lakini kwamba anajitoa watu. Ba. Sasa ile swala limeshakuwa zito hii. Nafahamu kwamba kila ambacho naweza kuzungumza kikawa sicho. Lakini najaribu kukuuliza tena. Ina maana umeamua kufanya hicho ambacho unasema unataka kufanya? Wachisiwa. Lakini na imani utakuwa katika mazingira salama au utakuwa na shaka mpenzi wangu. Kila kitu kitakwenda sawa. Ilikuwa ni tarehe moja Juni kunako majira kiasi kama cha saa 10 za jioni. Chef, yao kashaba. Hebu niambie. Unataka kazi yangu ifanyike muda gani? Na kugea ripoti hapo. Huyu mzee ameenda kumkabidhi mtu kazi. Aende akamteke ule bintu. Mimi na shida kazi yako itafanyika. Unataka tumteke ama tumue? Chao jambo jenda. Ah, kazi rahisi tu. Unamteka. <laughs> Yo, yo. Sasa tutajua baadaye kama kumuua ama kumtesa. Sikiliza nataka nikuombe kitu. Mimi nataka mumteke lakini msije mkamtesa. Mshukweni wao. Mtu anayekuja kutoa kazi hataki kuonyesha sura yake. Kwa maana huyu mwenye suti kumbe ndiye anayepewa kazi. Wamteke wewe. Lakini na kuonya kwa mara ya mwisho. Msije mkamuumiza wewe binti. Hamna shida kiongozi. Jambo lako limeisha. Shama, chiusha. Eh kile utakisema ndivyo itakavyokuwa. Hamna kitu kingine. Unashamisha? Unashamisha? Wewe umenigea kazi? Acha mimi niende. Sasa tunamteka tu tuweza kumuumiza. Mtu ambaye ametoa majukumu ni huyu. Lakini mtu ambaye sura yake hataki hata siku moja ionekane. Na mtu aliyetoa tenda ni yule. Nadhani atakuwa msaidizi wa bosi. Sababu kaona kwamba kuna manyanyaso ambayo yanaendelea na huyu bwana anampenda sana binti yake. Hizi ni siku kadhaa zilizopita kabla ya binti kutekwa. Maisha yalikuwaje? Maisha yalikuwa kama hivyo. Watu wanataka kuchenga kucheza bonge la mchezo hapa. Wamteke binti ili watengeneze mingo. Mingo za maana. Samia, alajana. Chega chega. Jiji yo hao yo shang liu. Wai guan yo jiu yo pu. Bu guan ni gan shi ma. 都不会有人注意你的，最主要的还是很便宜啊。Sasa kile chama kini kutafuta vijana watakaweza kusaidia hii kazi. Huh? 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 你就开价吧，只要你能弄到，价格不是问题。斯克里森，你一开始是一个来这边啦？我试试。啊，阿切米尼杰里布，我走了。啊，不，快点，咪咪斯塔基奥就库姆雷诺姆纳尔塔库凡尼。车已经搞定了。哎呀 ，brother， 那里过查理，喂喂，就拿库斯维里。也不管你过查理，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是
把我当傻子，这么大个场子，才给。呀，你哩，你哩，你甭给了，你哩，为么那么多个呀？那我拿几万？这牛是什么来？这光在那看你发吗？我有没做阿 K K 那发吗？你不接阿 K？ 啊是，那看做牛阿伯呀 ，K 马 K 你没做阿 Mr. Zhang Ziu Tung Wang？ 嘿，微博是，你光在看微博那边，我我没进个，我没进个，处理。是国产，还有那看微博那穷个穷个啥呢？是我们西北的首富，也你们做阿 K 的啥呢？你们想就上上啊哦！个屁！不带的去啥搞？我娘妈在在啥？他看我那么久啊？我不红了，什么车？哎，他妈！啥啥的？哪里有？哪车就过来公车搞的？我疯了啊！这个茬子要是干好了，你们想要什么？就拿去查看，就翻你看是 visuri， 明天那 pass 我过来过。第二 ，deliver 看 visuri， 我那么多个看 visuri。Kazi na paso ifanyike Sawa Kwa hiyo matarisho ya likuwa tiari ya meanza kufanyika vizuri Ili binti ya tekwa ya Kilichomaki ni kujaribu kuangalia menendo ya binti Kwa hiyo Kwa hiyo Ni hachi mimi kazi nifanya Wanateka gari nini Bonge, anataka kuenda kuiba gari Bonge ni kaka jambazi jambazi fulani Na madeni ndene mfanya kuingia katika majikumu kama haya Leo hapo katika wizu wa gari Kuna deki anateke nyua Gari anashindo kuifungua Na anonekana kuna mtu anakuja Na mshitukia Kumbe na uni mwinsi nini? Hame msaidia kutekenyua Haka likuwa nangaika kuingia kwenye gari Ha? Uu mwana mkia na mimba ni mkia wao nini? Nala Hali mwambia bring it Ha? 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 Nathani ya kwamba hui mwanemi kia upomoji nao Wakarekebisha mtambo wakawasha gari na wakaifuta katika ramani ya GPS Mtubu kia Samani bwana Kuyangu mshu mtubu kia Samani yako siitaki Kwe kila siku ni mtu kuniomba samani tu Kwe ni hache kama naangamia naangamia kimpango wangu Yama etu yo Sao mekuja na ndinga nguvu Sao soa nafanya intena Beni nijua tu ataweza uyo Kaleta ndinga mamu ya meka vizuri Beni nijua tu Dogo uyo atari Dogo anajua Uyo ni professional Kwa mejifunzia wapi uyo sasa kwanzi ya leo uko na mimi buwana mdoku Kwanzi ya leo uko na mimi Alafu nita kuongezea Nilikuwa mbea na kugia milion tano na kuongezea milion saba Wana mdoku uko vizuri sana ene Lakini kaka Iyo pesa mese itaki saivi Nini? Utakila we? Mbabe yeza Haha Tumu na mama Adia kusuna dayi wawe Haa Sikiliza mi stakti na kufanyi kazi na taka maisha mingine mapia Kwa ye mimi itakua ni kazi yangu ya mwisho hii Haa Acha wacheki Haa Boenge kusoma uje soma 
Sio ni chimu sia. Tumwache mbwa bweki. Wewe bweka lakini mwisho siku utajamasa. Ni yeye msongo. Ah, mimi sasa ha. Sababu kubweka ni kazi yako. Okay. Asa mna shida. Siku zote jamani kila shujaa na mwisho wake. Leta pesa kwanza hii. Sasa hivi ni shida. Ko. Imana kamata ki pesa. Zao mtakongezea nyingine tatu. Wewe mshenzi nini? Pesa gani unanipa na kati nimefanya kazi kubwa kuiba gari? Na ndio maana sitaki kazi. Kuda deki. Washenzi nini? Nendeni kusimu huko. Kuanzia leo msije mkanifatafata tena. Mufanye mambo yenu nyewe nyewe. Ni watu ama ni washenzi nini? Kazi anafanya ngumu. Pesa yeye anapewa kidogo. Maisha gani ya? Bora tazaa zangu asingekufa mapema. Ah maisha kutafuta tafuta hela ovyo kila siku haya. Ndio yangu inaniuma kweli kweli. Jana walikuwa nafikiria kabla kazi kuanza kumteka wale binti. Wajua atamweka wapi? Na nini watakachoweza fanya ili waweze kupata mkwanja? Sasa kila kitu kimeshasetiwa. Tushukuruhe. Naamini baadhi ya polisi ambao tumeweza kuzungumza nao hawataweza kulifuatilia jambo sana tu. Tishi sho xiangzhou jianyu yishi rangni qu tanjia. Ebu tutoke kule nyuma na sasa tunakuja hapa mbele. Mzee anaambiwa bwana polisi wanalishughulikia ile jambo. Kwa hiyo usiofu. Okay. Hamna shida. Mara sim tena inaita. Hello. Ni jambo hapo? Pesa tayari umeshaanza? Sasa. Shema? Umesemaje chief kaje? Anataka kukuona. Nikosa hapa. Umeishije? Mwambie siko na muda. Da, huyu mzee anataka kujua fedha kama tayari imeshatarishwa. Yeah. Na ndio wana fedha tayari lakini panapaswa kuja kuona na chifu hapo. Ape, pesa anakuja sasa hivi kuleta. Kapigiwa tena simu anaambiwa mzee muda unaenda. Fedha 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 tutaua mtoto wako huyo. Polisi wanafuatilia menendo yote ya simu. Hey, captain. Tayari tumeshinda kumfahamu kwamba mtu aliyeteka yuko wapi kwa sasa. Wameshaza kunasa simu yake wapi alip. Kwa hivyo vijana wanajiandaa kuelekea huko mara moja. Sasa wanasema hivi mtu anayepaswa kupeleka pesa ni mmoja. Sasa sabi ni kuchagua uende wewe. Anamchagua msaidizi wake, mtu ambaye anamwamini sana. Aende. Ah jamaa wanaongeza idadi ya mlipuko katika risasi iwe na speed mno. Wanaweka baruti nyingi. Vijana wangu asoma hii ni baada ya kuweza kumteka ule binti. Hey, unafanya nini mtu? Hey, niambie mtu wangu. Kama dawa. Amna shida, nimeshakusikia. Arasta. Tenzi tu tukachukue fedha sasa. Wow. Um, chukue demu sasa tukachukue fedha. Ni jamaa kwa kulala ili ninaanza kujichua tena. Ai! Kule ni kamwagiwa. Nafikiri muda sasa umekaribia wa kwenda kuchukua fedha. Wanaficha sura zao ama wanaiteka gari. Jije jamaa kuongea na shindo kuzungumza? Gari yake inatekwa. Ah, wanatoka nje tayari umesha ikosa gari. Bonge kabeba gari kasepa. Tena wamebiwa ni wale masela. Ai ya 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 ya. Sasa mtu aliiba ajuye kwamba amefanya makosa. Da deki. Ni lazima waminasa. Ni kama ni mtu wao hivi lakini keba gari. 
Ama ni makundi mawili ambayo siku zote yanagombana. Ah kuda dadiki. Ndio ni wale ambao walikuwa wanamtesaga Boinge. Wanataka pesa. Lakini ndio ambao wamemkamata ole binti. Ah. Kilichotokea hapa mzee wakapigwa. Alafu washikaji wameenda. Sasa masa sasa kiongozi tunafanya nini? Hao jamaa wametukimbia hawa. Wameshachukua gari. Sasa ni nani kafanya hivi? Wanatujua hawa. Wamechukua gari wanatufahamu vizuri sana. Wanajua kwamba pesa tunaenda kuchukulia wapi? Upande wa pili, msaidizi wa bosi anafuatiliwa na polisi. Tayari polisi sio wameshafahamu kwamba ule bwana ndiye anayepeleka pesa. Wanataka kumfahamu mtekaji ni nani. Wanataka kumshika ili tabia hii ikome. Alivoingia kwenye taxi akahitaji kuelekea mahali. Ameona taxi hii namba yake. Polisi wanaendelea kuifuatilia. Attention attention wote. Tunahitaji kuwatafuta wote ambao wanaenda kufanya biashara huyu bwana. Kwa hiyo vijana wote wameshajipanga vizuri na wengine wako mbele. Kuifuatilia ile taxi ambayo imembeba msaidizi wa boss ambaye anapeleka fedha kwa huyo muhusika. Tumekusikia tumekusikia fund over. Tunajaribu kuifuata hii gari. Matrafiki wote wanaambiwa hiyo gari yenye gari yenye namba hiyo hapo. Wajaribu kuifuatilia kadri na uwezo wote. Na jamaa alikuwa anajitahidi sana kuwakimbia mafande. Waliendelea kuifuatilia kwa karibu sana ile gari wapi inaenda ili wampate mhusika. Wajue kwamba anaenda kufanya biashara wapi. Hey, wana mimi ndo napeleka pesa. Sawa lakini akisha kwamba unakuja na mtoto wangu. Elekea katika eneo la Beach Park. Kwa hiyo wamebadilisha mwelekeo wanaelekea sehemu ambayo inaitwa Beach Park. Aliebia gari wale Masela amekuja mpaka huko. Ni bonge. Ah, nusu rau wawe bonge. Lakini Mungu kamsaidia amerudi akiwa nyumbani salama. Na huyu mwana ndio mwanzo alimwomba pesa kwa ajili ya kwenda kulipa deni. Wale na kwenda jamaa zake lakini wanamdai kweli kweli. Sasa wanakuja kuona kuna risasi alafu sasa kuna kuna damu ndani yake. Walianza kuona wasiwasi kwenye gari kuna nini. Wameiteka gari kumbe ndani kuna mtu. Oh. Binti alikuwa binti alikuwa amewekwa anaweza kakosa pumzi maskini ya Mungu. Onge katika gari kumbe gari ndo ina mtu. Na wale jamaa wanaenda kufanya business. Na mtu mwenyewe yuko ndani. Jamani mnataka nini? Ah, sisi hatuwezi kufanya chochote mama. Ah, ah. Sisi tumekamata igari, tulikuwa tumeiba, sisi tujui chochote. Yeha, bonge anasoa hapa sasa. Yeha, wewe usipige kirere bwana. Sisi sisi si watu wabaya. Sisi ni watu wazuri tu. Umenelewa? Wote basho sunga. Umeelewa? Umenelewa sisi si watu wabaya? Sisi ni watu wazuri. Nishushaya. Lakini ibe koja nikuulize wewe ni nani na kwa nini uko ndani ya gari? Sasa binti anakuja kushtuka ina maana hawa hawanijui. Binti anasema sifahamu. Ujui? Yeye mbona shamba mtuta onya? Sasa kama uji chochote na kuaje tena. Soka. Hebu nenda sako hiyo. Yule mwanamke mwenye mimba amekuja. Sasa ibidi amsaidie mwanamke mwenzake akamwambia bunjo. Njoo nikusaidie. Polisi wanajaribu kufuatilia gari ambayo ilikuwa iko na yule bwana mwenye fedha. 
na ndio anaenda sehemu akafanye mabadilisho na huyu mtu lakini huyu bwana anaenda kupeleka mahali kwa watu ambao walikuwa tayari binti hayupo ameambiwa wewe acha fedha alafu aondoke na si mwenyewe kwanza itupile mbali simu akaitupa eh begi imeenda Simu nyingine inaitwa upande wa pili. Ile simu ya kwanza kaambiwa itupe. Hii simu nyingine ilikuwa inaitwa huko. Sasa kapewa maelekezo mengine wapi aende. Lakini wale walifu wanamsumbua huyu bwana aje huko ili akose msichana kwa sababu msichana mwenyewe kashaibu na bonge. Na bonge kaiba gari sio kwamba kaiba mtoto wa kike. Kujua kwamba nani kuna mtoto wa kike. Sasa ameambiwa sogeze fedha. Na na wao jamaa lazima wafanye maujanja bila kufanya ya maujanja. Inaweza ikawa ni hatari sana. Sasa kaambiwa aache fedha alafu sasa arudi nyuma kidogo. Bado ameshika anaambia wewe umeambiwa rudi nyuma na acha fedha. Sasa narudi nyuma mpaka wapi? Sasa acha upuzi kidogo. Fedha zipo humo ama? Fedha zipo ndio maana mimi nimeziweka chini. Da, wanamtesa. Wanataka kuhakikisha kwamba fedha ipo. Jamaa anaoonyesha fedha ipo. Sasa tunamtaka mtoto wa bosi tunye mko wapi? Polisi wako karibu na maeneo haya. Wanajaribu kuangaza huku na kule. Waone ni nani huyu mpiga dili. Sasa kuna box lingine upande wa pili. Inasadikika ile box ndio mtu yuko ndani yake. Kumbe ni waongo. Huyu binti ipo katika mikono watu wengine kabisa ambao waliiteka ile gari bila kujua ndani kuna mtu. Wane, gafra binivu Siu hata umetokea wapi wa jama Wane chukua fedha Kume sekimu ambako walikuwa ameambiwa uja ma Na aweke mzigo kumbe kuhuku na nyavu wa Wale amesha popo fasta Wamesha chukua fedha wana tibka Wame kuja na kipopo bawa Yama ilibidi ufanya mauja njaye Kusa jama ni mesha chukua pesa Mtoto yiku wapi Anambi wabai Haha Aja mani wabaya Polisi wanajiribu kumfukuzia ule mwenye kipopo bawa Lakini unajua mtu alikuwa juhanga Yuko juhanga tu Enakuwa ni kazi kumpata Wameufanya ujanja huu kwa sababu binti mwenyewe hakuwepo katika mikono yao. Polisi wanakwama. Wanapoenda inakuwa ni ngumu. Wamefika mwisho wa barabara. Polisi wanabaki kumtazama yule mwana jinsi anavyosepa na kiasi cha pesa. Mitego yao imeshindwa kufanya kazi. Na mbaya zaidi ni kwamba sehemu walipo mawasiliano yamekuwa ni magumu kidogo na maaskari wenzao. Mtoto kaenda, fedha imeenda. Sasa nambio ya, mwachie o binti Ha? Ha? Ni mwachie binti? Kwa yesa Samani ndugu yangu Uda? Atuja kubaliana kumba mini mwachie binti Yesa Unamanesha nini? Yesa Mwachie shusha Fedu Nataka pesa nyingine ya ziada Sasa uu ni ujanji ya mana fanyo ule mwalifu kwa sabu binti tiari kasha mpoteza Sasa mtu alimpa kazi ya kwamba mwachie binti 
Anamwambia muachie kwa sababu fedha tayari kashapata. Sikiliza nataka pesa nyingine kama usiponipa. Mimi na uo hui binti. Unataka shilingi ngapi sasa? Wayao yiko yi. Nataka milioni moja Hao wameshaanza kuona utajiri. Ah yes. jamaa anajua kwamba nimi hela tu sasa. Ten. Fedha za kwanza walizozipata wanakula bata. Yes. Wanakata simu. Kuga. Oya. Tumepangi chat. Tumtafuteni huyu binti alipo. Sawa? Tumtafuteni binti alipo wapi? Ambushi. Alafu tumpatie huyu bwana na pesa nyingine inakuja. Mazamba. Da. <laughs> Da. Wamepoa kazi lakini wanageuka wanataka pesa nyingine zaidi. Lazima tutekeneze mingo bwana. Lazima mingo. Haya sasa jitihada za kuweza kumtafuta ule binti zinaendelea kwa sababu gari walikuwa nayo na binti walimweka ndani yake imeshaibwa. Sikiliza ni kwambie Mr. B. Mr. B bwana gari yetu imebiwa. Tutafutie gari yetu. Ah. Huyu ni afande ambaye mara nyingi huwa anawasaidia mambo yao. Kuna mtu kaiba gari yangu wanataka nisaidie? Kuna maanisha nini? Wewe mwenyewe mbabe umeibwaje? Hebu acha upuuze Mr. B. Brother B, nisaidie? Inashangaza. Wewe mwenyewe jambazi. Da. Afande amini kwa sababu anajua huyu jamani jambazi. Soba. Sasa Mr. B kama asipoweza kusaidia kuna sniper. Ameanza kufanya kazi yake. Sasa utanitafutia gari yangu nitafuti. Na hata na yeye mwenyewe utakufa. Yeye ni mapolisi uchwara tu ambao siku zote mimi nawaacha hapa. Lakini nikitaka kuua wote na waua. Kwa hiyo ninachotaka gari yangu munitafutie. Sawa? Mr. B kaambiwa atafute gari. Sasa nakugea fedha kidogo hiyo hapo. Nataka uniambie hiyo gari iko wapi. Huyo alikuwa ni askari, mstaafu, na hii ilikuwa ni kitengo chake cha detective. Sasa alikuwa ameomba afanye hiyo kazi. Akasema sawa mna shida. Huyo binti kwa sasa hivi amehifadhiwa katika makazi asiondoke. Na hii gari inatolewa sehemu ambako imefichwa ili ipelekwe mahali itulie. Yaani kwamba waitupe, waitelekeze baada ya kujua kwamba kumbe ndani yake kuna binti. Na huyu binti kumbe alikuwa ametekwa, aliwahadisia kila kitu na alishawaambia yeye ni mtoto wa nani. Ghafla binifuu gari imeshajulikana wapi lipo. Lakini mbaya zaidi kwamba nimeona gari imeondoka na bonge. Sasa alibaki ni yule mwenzie na ndani kuna ule binti yake ambaye ni mpenzi wake ana mimba na kali kasichana ambacho kametekwa wako huko anajaribu kuwafuata anasema kimbieni huyu mkewe ana mimba ni mjamzito lazima atoroshe na kule na, na, na ule binti mwingine ambaye alikuwa ametekwa na ile bidi atoroshwe hapa Kuda dada yeye amekimbia eh? Ah, bahati bonge aliweza kufika faster kwa mlango wa nyuma. Aliweza kumsaidia huyu mdada. Ni mjamzito na hali yake ilianza kuwa mbaya akiwa ndani ya gari. Inabidi wamoishe hospitalini haraka sana wasikanavyo. Bonge ameingia chakiki kwa kumchukua huyu binti ndani ya gari bila kufahamu. Waliondoka nje kabisa ya mji. Hii ilikuwa ni sehemu yake ya maficha bonge. Jamani sasa kwa nini tusimpeleke hospitali anaweza kabisa maisha huyo? Ambaye zaidi ya kwamba wako wawili. Yeye pamoja na mtoto.
，教练，教练，我喊一下。好的，上面有什么花钱？Polisi walipokea taarifa kile ambacho kimetokea katika eneo la kazi la kijana mmoja ambaye anaitwa Bonge ama Bigi. Walifika. Ripoti inakuja ni kwamba waliovamia walikuwa ndio ambao wameweza kumteka mtoto wa kiki. Inavyoonekana walifanya deal lakini mtoto alibiwa na mtu mwingine. Kwa hiyo sasa wamejaribu kumkimbiza huyo mwana mdogo lakini bahati mbaya wamemkosa. Habari ndio hiyo kiongozi wangu. Sasa mzee akaanza kuunganisha. Kaanza kufikiria. Nini afanye? Huyumbu anapige kelele waliamua kumtulisa. Polisi wanaendelea kuangaika huko na kule wapata kujua mtoto wa kike yuko wapi na wapi amehifadhiwa. Sasa mzozo zote zile ambazo walikuwa na wasiwasi nazo walizifuatilia. Walianza kudili na mmoja baada ya mwingine. Huyo alikuwa ni mmoja kati ya vijana ambao walihusika katika swala zima la utakaji wa mtoto ile mwanzo lakini kwa bahati mbaya wamempoteza mtoto sasa leo akiwa katika geto lake anashtuka kwamba tayari maafande wamemshtukia kwamba ni mmoja kati ya watu ambao wamehusika katika kumpoteza mtoto wa kike wamekuja polisi na wanakula na idili sasa wewe lazima wamnase Mwanaume amekamatia mashine MS SMG baba Kenya Tare. Masikaro amejificha baada ya kusikia mashine ya ujamaa. Kumbe ni AK47. Lisasi 45. Polisi wanakwenda na vizuizi lakini ni waoga kuliko huyo mwalifu Yaani anapiga risasi tu anaanza kukimbia na kata wana vizuizi. Na mshikaji ana kizuizi chochote. Kazi imeanza. Kawatengishie bomb wana Wara Kawatengishie bomb Vitu Yeba Wanasikia nyenze Da deki Yuhu Nyenze wakufa mtu Ni moje tu lakini anawainyesha kuli kuli mafande Go! 
，队长。啊Anasema iti mtoto wa mwezi kumuona wapi ya lipo Kama wananiwe ni uwe Lakini ukini uwe uwe sikujua mtoto wa kwape Uda shishi Uda leleki kakombole wa fande Atoika Kaya makama mzimu Anasema mkini uwe hata mwezi sikujua mtoto wa kike kwa Afande ya likuwa na waza wenda likuwa mezikuwa nini Watampatia wapi ule binti masikini ya mungu Afande mekoswa koswa Naona hui ni afande Sasa ananza kujuliza kama yeye anachapa kazi kiasi hiki na anashindwa kukamilisha majukumu ya kitaifa ya nini endelee kufanya kazi inabidi aache sasa Mwajuni有点不甘心。头到底怎么了？他好像有点不对劲。没错，为什么老流泪？police有没有说过他们不会离开？现在这个状况，我觉得应该向局里汇报。你别瞎说。Bosi ya hiko katika mazingira mazuri Wanona ni heri sasa Wakati ripoti kusiana na hui bosi kwa mba hayuko sawa Tai wese la Maike maisha misha kwa seo mazuri Baka sato misha kwa katika mazingira magumu kama haya Tunafanyaje Miaka kumi lopita nyuma Captain alikuwa ni polisi ya mba hipo katika kitengo maalumu Nataka ni kwambi kitu na nomano na mwona yuko vile sasa usiku moja kuna mtu moja alipige simu Kwamba kuliko kuna mtu miwa mbali kwa natafutua na hamesha onekana wapelipu Yei pamoja na mafande wenzake wakailekea katika menewa mara moja ilikuenda kumnasa huyu mtu miwa Acheni kuimba, acheni kuimba Wee nani? Wanaeleza wee nani? Kaa chini Ibu unyesheni vitambulisho venu maramoja tuatambu nye na kina nani Hii ni hadisi 
ya kiongozi alivyokuwa katika kitengo maalum. Tumor zao na ji bu xiao xin wang dai. Oh, samani bwana nomo niachi timka zako. Afande alisema tafadhali nyanyuka tuongozane, twende kituoni. Ah. Wana yifa. Mm, kama kuchukua labda mchukue nguo lakini mimi mwezi kunchukua. Kama mnataka kuchukua, mchukue nguo lakini mimi hamtoweza kunichukua. Toba. Afande walianza kuwawa. Nafikiri hii ndio disi ambaye ilikuwa inamzungumzia Fande. Afande wetu Nusra risasi ingia katika jicho lakini kwa bahati mbaya ama bahati nzuri pia. Ileweza kupiga karibu na jicho ndio maana mpaka leo hii ameteseka na anaendelea kuteseka na maumivu yake ya jicho. Kila wakati yuko na dawa jicho. Lakini wenzake wote walikufa. Na mtumiwa walimuua pale pale ila alisalia yeye tu kwa jambo lingine naweza nikasema si mtu mwenye bahati pia sababu amebaki kuwa na maumivu makali ni yeye ingekufa asingekuwa anaishi katika maumivu makali kama haya na sometimes matendo anayofanya usijua kafikiria kwamba ameyapenda hapana akili yake bado haijatulia haiko vizuri kwa hiyo utamsame tu kwa yote ambayo ameweza kutokea boss wangu hapa cha umuhimu sisi tutafute binti wapi alipo tumsaidie kiongozi Jiga difa Jinxin la Shi a 我从小就在这个地方长大。以前，这里有很多人，很热闹。Walioji wameji ficha mbali na binti uko huko sasa. Na binti hui ni kipusa na tafuto kuri kuli uko. Na ma police na upia na mtafuta. Na wale wale usababisha binti hui kutoeka. Wane ndele ya kumtafuta. Lakini bonge anamwambia asiwaze kwa sababu amemsaidia. Na lazima arudi mjini aweze kufanikisha sio lazima la kuambia polisi kilichotokea. Kuna mtu mmoja bwana mimi ananidai na ndio maana hata nikaenda kuiba ile gari. Huyu mtu ananidai pesa nyingi kuli kweli. Kila kata kiniona ananitishia. Sometimes hata anataka kuniua ndo kisa na mimi kuiba ya gari Shara ha Kwa kwa la isa Afande yuko hospitalini hamekua ni mtu mwenye kuwaza sana mpaka sasa Kichuchake kina muma, hajapata jibu mpaka zisivi Hameshido kujua binti kwapi Hameshido kuelewa walifu wa kwapi ambao wameza kumiteka bibie Na fedha tayari meshenda Kichwa kina muma, anawanza na kuwa zua nini yafanya Anarudi kwanza katika tizi la kufa mtu Eee Hida rekebise kila kitu sasu Anamua kujika sawa kwa sabu anajua mbele anaenda kukabila na nini Anamua kujika sawa kwa sabu anajua mbele anaenda kukabila na nini 
anapaswa kupiga inakuwaje mbona na sita anataka kurekebisha akili yake anayekumbuka ile mwanzo kichwa chake kinamuuma sana Binti anafahamu fika kwamba babake anaendelea kuangaika juu ya maisha yake. Na juu mpaka sasa hivi ni kitu gani kinachoendelea. Lakini ni heri wabaki katika ile eneo la usalama zaidi ili kama atarudi town basi awe katika mazingira mazuri. Sasa kui bwana alisema, "Chukua fedha, eh chukua nani? Chukua simu hapa, pigie simu babako kumweleza uko wapi." Mai kama ni kujificha tumejificha kitambo sana. Na nadhani hao walifu watashindwa kujua huko wapi. Baya zaidi ni kwamba anampigia simu mjomba mbake ambaye ni yule ambaye alikuwa si mtu mzuri mimi na wasiwasi. Ya. Sasa binti anaambiwa ni wapi waweze kukutana. Na wakati huyu mtu nakuwa na wasiwasi naye kweli kweli. Maki bado tunazidi kujiuliza ni nani anayewapatia information wale walifu Ni wana kaambiwa wapi alipo binti. Faster sana anaenda kwa sababu anafahamu babake itakuwa ni ngumu kumfuatilia. Ah, mgonjwa yake sio nzuri. Kanza kufikiria kui mwana kusabu kuna gari zinakuja na wenda hizi gari zikawa sizo okay. Alimkabizi bunduki rafiki yake ya kamambia beba hii Itawasaidia Rafiki yake ya megoma ataki Ile simu lazima itakuwa inaleta matatizo makubwa no, no. Nanan no, no. No. Nanan Ukondani no. Anajaribu kusikilize hii sauti ni ya nani Kwa Sauti ilikuwa ni ya mjombaki Msaidizi mkubwa babaki Meshuma Bebe umzima Anasame ni kwa umzima Nipa. Baba ikuwa Hachushitanzini Usiofu babako wanakuji Weja Sasa kilichobaki tunde nyumani Zowa Tunde Nipa ba Tuna Lakini ngoja kwanza subiri Nika mzimba Sasa na awa mba tumewacha Zowa Haa Sisa tuzi kufa bwana we nenda Kumu kweja Nipa ba Tunde nyumani kwanza Subiri kwanza mjomba Nataka ni zungu mzena wawa Jamani Baada kufika nyumani mimi nitamambia baba wa saidi Amina shida Nataka mba babako waisi kutusaidi ya sisi wenye tunawezo wa kujikuwa mua Basi acha miniende Amina shida Jamani mjiangali Sawa Lakini gafra minivu Yule mjomba hake ya mekufa Hawa jamao wana mgeuka mpaka mtu ambayo likuwa nafanya nao business Walisi nao walisha pata kumfatilia ule mjomba Walitambua mekuja meno hae Na walifu nao walikuwa na mfatilia ule mjomba na upia wamefika Patamu wapu Mchezo wapu huo Ewana mimi naeka maiki pembe ni shudia mwanzo mwenga mwanzo mwisho Mwena kato Mwena kato Mwena kato Mwena kato Kanya ya misema atoke inje binti mwenyewe Umisha ni ulea mjiwa mbangu stoke inje mimi Kaisa Haa utaki kutoka inje Ba Nataka ni kuambia ukweli Dara njiu shita Chakwanza huu mjiwa mbangu mwenye inje mbazi Dani ya dara nji Ami niambia nije kukuteka wewe Bani shala ka Shiza kenji Wai bada kuona ni metugeuka mpaka na sisi ya mekuja kukuiba tena Tukona mbora atasetu mfinye Chesa 
Now basi na maana huyu alipewa tenda na huyu bwana si ndio? Mtu mwenye ni nani? Ni huyu hapa ambaye alivaa vazi jeupe mwanzo. Alitoa kazi. Na si wengine kumbe alikuwa ni mjomba. Mjomba ndiye anaweza kutoa kazi. Mimi nilikuwa na wasasi naye kitambo tu. Kumbe ni kweli. Mjomba anaambia weke fedha hapo, fedha ziende. Kumbe ilikuwa tu ni mipango yake. Kumbe mtu alizea kusema kwamba mwacheni binti ni yeye. Lakini wale majambazi walimgeuka wakasema ongeza fedha. Mbona mambo hayo? Ni shida. Sasa wanamweleza mjomba wako ndiye alitutuma sisi kuja kukuteka. Bali amekuja tena kukuteka na wewe ili atengeneze fedha nyingine kwa babako. Sasa anahesabu mpaka tatu Msipotoka inakuwa shida. Haya. Ingeni ndani muwashe moto sasa. Wanatandika risasi ya jamaa. Acha. Endelea kushuhudia vitu hivyo hapo kutoka ndani ndani ya Atiche Production. mlango kapewa mtu yasikio hapo da dech wale walifu wamepigwa sikio wala kuna dege sikio langu sikio langu shala la kacho jena akaida mchulaiza tupa green hadi kuna dege zao so anjifaa amejikimbiza ndani humo amejificha piga na green hadi wakapiga na grenet polisi wameshasikia kelele ziko wapi wako njiani wanakuja kutoa msaada
Huyu jamaa ni sniper tari. Huyu jamaa ni anatisha sana. Kama sniper wa kari yako anatisha na lenga kulikoli. Amesha endelea kuwadondosha hapa mafande anaendelea kuwadondosha tu. Siju ni nani anaweza kamua huyu mtu. Huyu mtu ni hatari sana. Sasa ilikuwa ni yeye na kamanda mkuu wa kikosi. Huyu bwana mdogo anatisha wenzake wote wamekwenda bado yeye. Ashamtandika Fande. Fande katupa bunduki mwenyewe. Bahati mbaya mikono yake tena inatetemeka. Bunduki iko mbali. Sasa anabaki na bastola. Jamaa anataka kujipiga selfie. Huko akiwa anamuua Fande. Tena kama kuweka na mziki kabisa. Dogo anatisha huyu ni mwana haramu kuli kweli. Jamaa ameka ameka bullet proof mbele. Piga risasi. Zinamrudisha nyuma huyo jamaa. Piga mgoni. Ah dek. Fana anazingatia itikadi kwamba hawezi kuacha sura. Jamaa anapiga mziki kule. Huko akiwa anaelea kuua. Amemvamia. Kuna dek wameenda wote chini. Nitena. <laughs> Na kone uruma baba. Upo hoi. Sha kutandika risasi mingi. Ele damu hizo zinazokuvujia. Anataka kupige tena mziki kama ni anakufa na kufa na mziki. Simu inakataa. Basole ile pale anataka kuichukua. Simu inakataa beti imekwisha. Hawezi kupiga mziki. Nitataka kumzuga. Kwa dada kikaiachia risasi baba. Apewa kichwa. Afande naye damu nyingi zimemvuja. Chali. Lakini kazi Alishe maliza kwa kumfieka kuyo Ambaye ni kiongozi wao Saidizi Ule mwalifu mwingine kume kasalia bado kundani Kuna ule mwalifu mwingine kasalia Ule msaidizi kafa kiongozi bado kuku Asha mtandika bonge Omepiga na mabomu ndo ya kaingia ndani Tatizo la kweni mtoto wa mama Ona mipango kwele ya kweza kuni Zui ya mini sifanyi kazi yangu Na kuni muruga Iyo kumo wezi Wezi Sasa Wakati nila kuchonga watu kuchini wanapeana bunduki Ya juhi ya nila kuchonga Tuwa nasema kwamba leo na wageuza ndafu Wakumla umu ni ule Ale tupa sisi kazi Sio sisi Yendo kataka yote haya Nafikiri seti nafanyaje Na seti natengineza yela Seti nataka yela bana Kwa yom tatusame sana kwa ilo Kwa yom tatusame sana kwa ilo 
Oh, that leg is a power. What about what you come in, Danny? What toilet and decor is us? Now find their my congenial Tom Sada Ipasavio. And a chin a pay cohoi. Dam ying is it of Uje. At my binta and a patkana like Kinny dam ying is a watu zeme wagika binta and a liam on you. Msada unakuja na binti anakuja kuona msada Lakini ya kio hiko hoi binti aban Nijamu la kushkuru mwenyezi mungu sasa Kwamba msada umefika Wakiwa nji ya mji e, Ilikuwa ni mbali sana kupata msada Watu ingi ungekufa kaba msada usinge patikana Bonge kitu yapa e, Wanita reserve patha Bonge kitu kutoka ndani edare Ache chepota action Bila kusandu gangu kweli sniper Nena kusabisha kama kaa kama tazi kama kawa hile zindani ya kara kwa mitali kwa mana agri Na tunapatikana vile vile kwa mtendawa nama za simu Za 0-6-5-6-0-3-3-3-3-3 Pole kwa uta ama wameza kupatiza maisha Lakini mwishwa siku binti hameweza kupatikana Bonge anonekana kwamba na yali shiriki Yabu kwa alikuwa aja shiriki Yali kwa meiba gari ya maikumbe nani na mtoto wa kike Ndiyo mana kesi lo hii Eme mnasa Tumemaliza kitu kama givi kutoka ndani nare ya Archie Production Kama Kawas, kama Dawa, kama Kawaiders Tutonana katika vigongo vingine Kwa hivi sasa Ni chao